Да. Маркс? Нет, нет, нет. Слово предоставляется Крису Марксу. Тема доклада «Кривые жизни Вселенной. Обсуждение и репорта». Это вторая половина дня, десятый доклад. Но он попросил дать ему возможность выступить сейчас. Пожалуйста. Так, как и, в предыдущий раз, just a minute, как и в предыдущий раз, я буду передавать суть того, что говорит человек, чтобы не заставлять его по мелочам. Значит, проблема заключается в некой идее, новой идее вот этого репорта, который якобы легко дает возможность передавать энергию и момент. Посмотрим, что за этим стоит. Yes, you're welcome. Спасибо. I'm just talking shortly eh, about some things which I already had presented some other time uh, in, in other papers. This paper I'm now talking about is in the book. Now we are found with the GFMI, the gravitational gravitation measuring instrument, of which I have an example in room three five three. I have, we have found the substance-related gravitation uh, uh, resonance, S -G <laughs> SGR, substance-related gravitational resonance, which is actually gravitation, natural gravitation, has nothing to do with any mathematical gravitation. Yeah. Значит, то, о чем будет разговор, и то, что вот мы назвали резонансным, это, оно не имеет никакого отношения к математике, к тому, что значит, в математической теории на эту тему говорится. Это скорее из области философии, религии и так далее. Now this has shut off. Where's my friend? Anyway, <laughs> what, I, what I wanted to show was the four gravitation uh, SGR curves made uh, made between the metals mercury, uh, copper tin and lead between the planets Mercury, Venus, Jupiter, and Saturn. This the alchemists already knew. I don't know how, but they were, they, they were Будет проводиться аналогия между теми кривыми, которые гравитационными, которые возникают между некоторыми металлами, скажем там. Э и соответствующими планетами, скажем, Меркурием и Венерой и так далее. Что? Вот он и проводит между металлом ртутью и Меркурием, между планетами. These planets, when they come into opposition or conjunction with Earth, they make special curves on the on these metals, but only on these metals. Значит, он считает, что когда происходит некое противостояние Земли, скажем, с этими планетами, это влияет, создает некие кривые на соответствующих металлах. Без вас мы не переведем. Окей, окей. Oh, now we have it again. I can explain there. Okay. Now see the top curve, blue, the blue curve, huh? Так вот синяя кривая. Is Mercury. It's the metal Mercury and the planet Mercury. И это же как-то скоррелировано с планетой Меркурия. The green graph is copper. 
Значит, зеленая – это медь, and with what planet? Венус. С Венерой. Юпитер и тин. Значит, он считает, что эти связи были установлены уже много лет назад, и он их просто как бы... The interesting, one is, the interesting one is Saturn, because the lead which it influences at a conjunction, for example, conjunction of Saturn, it gives special curve, and it does not, it does give it immediately. Immediately the conjunction is entered, it shows here. It does not show 80 minutes later by snail mail light speed. Huh? Значит, вот почему-то особо выделяется Сатурн, который якобы очень быстро это влияние передает. Because Saturn is so far away that it takes 80 minutes by light speed to send a signal. We То есть даже быстрее pilot. скорости света. No. Now this, uh, uh, This gravity, this, uh, this uh, substance-related gravitation resonance is transmitted in vortices. In vortices, huh? Vortices. 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 Uh, spirals. Huh? Spirals. spirals, yes, in spirals, yes. In, it is transmitted in spirals. And these spirals we also have in some way in our brain. We think in spirals. Some people think in circles, but you can also think in spirals. Все понятно, да? Значит, мы передается это вот влияние, гравитационное влияние по спирали, и оказывается, мы и думаем часто по спирали вот так же. А? Ну, возможно, да. По некой кривой, не не гладкой, не линейной. Now in in our in in these uh, vortices and in these spirals, uh, where we have in our brain uh, trace metals, uh, trace metals, which in some way make us think, but we don't know how. Значит, вот это все проявляется в нашем мозгу. Каким образом мы не знаем, но значит некие похожие структуры возникают. Now, nature. Being as it is here and not in mathematics, nature as it is here to be observed, we can say that it can also develop thinking processes in these or in these uh, gravitational uh, spirals. No? Значит, мы можем следовательно провести аналогию между нашим мышлением и вот этим процессом распространения гравитации. This would explain, or does explain, swarm behavior. Swarm behavior between swarms of fish, of birds, and of, of people also. Swarm or swarm? Swarm. Swarm. S-W-A-R. Swarm. <laughs> There's a Russian word for that. Значит, eh? да. значит, ну, он проводит еще аналогии, значит, с поведением, как я понимаю, некоторых eh, swarms. Не знаю, что за слово. Swarm, like a group. What? Like a group, a group. A group. Yes, yeah, swarm. Ah, yeah, you я понял. Это немецкое, немецкое слово. С поведением социальным. Социальным поведением yeah. человека. Like thousands of birds in the sky, birds, they take the same movement at the same time, you know. Тысячи птиц мгновенно меняют там свое this, направление своего полета. Brain, ну и это должно происходить, по-видимому, из, ну, для нас странный оборот, гравитационного мозга. 
Видимо, он считает, что в мозгу есть некий отдел, который вот заведует, заведует гравитацией. А? Ну да, нет, ну как бы реагирует, но ну, понятно, что в, в этом самом, в, в невесомости куча проблем возникает в мозгу. Это понятное дело. Значит, это не электромагнитное, а именно гравитационное, и оно совершенно аналогично Сатурну, вот, который передает это вот таким странным, yeah. ну, сверхсветовым образом. Now, in some way, the gravitation brain must come to get its memories. To get? Memories. Oh, yes. right. yeah. Значит, вот именно там он располагает нашу память в гравитационном мозгу. How does it get that memory? You know the saying that when you die, all your life appears uh, in, in one second or even shorter. Ну, он говорит, что когда мы умираем, вся жизнь перед нами проходит, и, так сказать, yeah. вот это свидетельствует, на его взгляд, о том, что он говорит. От себя, пожалуй, добавлю все же, что не только когда мы умираем, а, скажем, там, когда большая опасность, это все психологи давно усмотрели. I added to your yes, idea okay. that not only when we die, But when there is a great danger. Great danger, yeah. Mm -hmm. Yes. And that in animals and human beings probably. Mm -hmm. Not okay. only us, but ours is the most dangerous. Um, now, this in IT, information technology, we call this an upload. Huh? Upload from me huh? to the gravitation brain. And that's how it gets its memories. Ну, и уже он связывает это с IT-технологиями, которые связывают, значит, человека с этой самой гравитационным полем. Okay. And uh, this we call the I-report. I-report. Like и это он и называет вот этим I-репортом. So forget your soul, it is only I-report. Ну, значит, вот и в соответствии, in report еще можно перевести как в соответствии. Окей? Okay. Yeah. Now I ha uh, we had the uh, idea, you know, with a, with a, with a, with a, with a cone of salt, you have to understand this, you know, this is sort of bit of humor. Because each substance has its own special gravitational resonance. Each substance. It doesn't matter. This substance has its own. This substance has its own. Uh, any, any substance has its own. This fingernail has its own, own, its own gravitational uh, resonance. Всякая, yeah. всякая, но он говорит, сущность, я бы перевел это как... Всякая среда имеет свою гравитационную, так сказать, составляющую, вот так, идея. We thought of a, um, a monument to put on graves, where you can take some substance from your dead relatives and put it in the ice, uh, uh, in the, uh, in the, in the, in the GFMI, as I have it in the other room, You can have any sort of relatives, and these will all have show their own special curves. Huh? So you can say, on this monument, which I call Monolith Four, uh, you can show uh, Uncle Ivan, you can show uh, Auntie Olga. This is her curve. This is his curve, and so. Ну вот, как скажем, памятники на кладбище, на его взгляд, являются таким репортом. Такой-то, такой-то. 
Uh, so, more by monoliths. Have, ever, have anybody, any of you seen uh, 2001, the movie by Kubrick? It's about 68, I think it was made. The best science fiction film ever. Have anybody seen it? It starts with uh, cavemen, you know, the undertiles are cavemen, and uh, they sit there before the cave, and uh, suddenly, and one morning, uh, one of these monoliths stand in front of there. Have any, can anybody remember? No? Don't you remember? В, ну, он считает, что вот, когда в пещере человек сидит, перед ним появляются образы, yes. которые и дают вот этот самый репорт, и спрашивает, не было ли у кого-нибудь такого вот опыта в жизни. And after seeing this monolith in front of their cave, uh, these, these people go and touch it, you know, they, oh, what is this, and so, and the sun comes up, and there's a strong signal, and suddenly these men have learned to use tools. They have bones, you know, then now they can take a tool, hit somebody off the head, and that's monolith one. Yeah. You will see that in this picture. I don't have the picture. And then, they... Просто еще не дано, не было этой вертикально опущенной полосы, она сиди, она появилась сейчас. Anyway, uh, later, uh, what, 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 later people, this, uh, the, the, after cavemen, huh, we find, uh, because they now use tools, they find a way to go into space and onto the moon. You know? Strong signals come from the moon. They go there where the signals come from, dig a hole, and what is there? A monolith. That is monolith number two. Вот якобы такие процессы наблюдались и на Луне во время. Then they fly to Jupiter. What has happened with the with the graph? With the picture? This is signal. This is signals by the planets. To the to the metal and make this little. You see how this works? These are strong signals by substance-related gravitation. Are we finished? It's time. Okay. Anyway, there's a four, there's a third one of this then in this film, and now that we are at the turn of knowledge with the GFMI, I say this one of this number four. Huh? And these curves, they just show how uh, how these. Uh, How suddenly these things and all these curves are different. Все эти кривые различны и что and what? What is the conclusion of this difference? Never the same. That's why I say the universe is living in this gravitation. It is living. It is not a dead. Прямо по заголовку книги: космос живой. Okay, there's not that mathematics. Да. И слава богу, мол, без математики. Да. Вопросы, да? Да. Заявление, да? Да. То, что вы говорите, мы об этом заметили давно очень. Это связано с хорошим понятием, которое дал в свою очередь Аристотель. Он говорит, не нужно выдумывать сущности больше, чем нужно. Он сказал об одной сущности, движение, атрибуты, на которые является пространство и время. И мы вчера с Порцем показывали вот эту вещь. Оказывается, консультность пространства и времени, это и есть то, что он называет гравитацией. На самом деле, движение вечно, оно не появляется, не исчезает по полномосу. И поэтому, на, на самом деле, мы нашли сигналы, которые заставляют это чувствовать. И мы можем человеку, у меня кино даже есть, Okay. Previous day, previous day at the lecture of uh, Professor Smirnov, uh, they uh, 
declared some ideas close to yours mm -hmm. from his point. Так, ну все, спасибо, поблагодарим.